ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ തിരുനാൾ ദിവ്യ കൂട്ടായ്മയുടെ മാതൃകയിൽ ദൈവത്തോടും ജനങ്ങളോടും ഒപ്പം കൂട്ടായ്മയിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ദൌത്യത്തെ നവീകരിക്കുന്നു തന്റെ ഏകജാതന് നൽകുവാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ സ്നേഹവും കൃപയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നാം പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ തിരുനാൾ ദിവ്യ കൂട്ടായ്മയുടെ മാതൃകയിൽ ദൈവത്തോടും ജനങ്ങളോടും ഒപ്പം കൂട്ടായ്മയിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ദൌത്യത്തെ നവീകരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ വളരെ ലളിതമായി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ആദിയിലെ ആയിരുന്നവനായ പിതാവായ ദൈവം സർവവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉച്ചരിച്ച ആദ്യ വചനമാണ് യേശുക്രിസ്തു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയിലേക്ക് നിശ്വസിച്ച പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ജീവശ്വാസമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമന് പ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവം തൃത്വമാണ് തൃത്വം സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലൂടെ പിതാവായ ദൈവവും രക്ഷാകര കർമ്മത്തിലൂടെ പുത്രനായ ദൈവവും നവീകരണ കർമ്മത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവവും അനന്തമായ ഈ ദിവ്യ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അളവില്ലാതെ അതിരുകളില്ലാതെ ഒഴുക്കുകയാണ് അത് ഇന്നും തുടരുന്നു പ്രകൃതിയിലൂടെ കുടുംബങ്ങളിലൂടെ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ സമൂഹത്തിലൂടെ സൗഹൃദത്തിലൂടെ ഇന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൃത്വത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും അപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ വന്ന് അവനോടൊപ്പം വസിക്കുകയും ചെയ്യും പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ത്രിയേക ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വരുവാൻ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കാം അവയെല്ലാം പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും സ്നേഹവും അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ഒരു സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയായി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ തിരുനാൾ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനും ക്രിസ്തുനാഥനെ കർത്താവും രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഏറ്റുപറയുന്നതിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളും ദാനങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ തിരുനാളിന്റെ മംഗളങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുന്നു